हिमाचल की बात में आज हम पहुंचे हैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र जहां से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हनुमान कहे जाने वाले बलदेव शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं बलदेव शर्मा जी हमारे साथ हैं जानते हैं कैसा प्रचार चल रहा है बलदेव शर्मा जी पहले जी न्यूज़ में आपका स्वागत है कैसा प्रचार चल रहा है आपका आपका भी धन्यवाद प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है लोग बदलाव चाहते हैं और जो हम केंद्र की जो योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनको लेकर जनता में जा रहे हैं और जो हिमाचल को जो पैसा दिया जो संस्थाएं दी मोदी साहब ने सरकार ने उसका लाभ भी जनता को मिलेगा और पूर्व जो अब सरकार वीरभद्र सरकार थी हाँ सरकार अब तक सरकार ही बोलूँगा फिर थी क्योंकि दोनों साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनकी निकामी जनता में ले जा रहे हैं क्योंकि जो पैसा केंद्र ने दिया वो डी नहीं बना पाए सत्तर हज़ार करोड़ सड़कों के दिया तीन सड़कें तो हमारी आ रही हैं हमारी सड़क धनेटा से बरसर बरसर से तलाई और नदाओं से भट्ठा होकर वाया सलोनी बिजड़ होकर भट्ठी जाएगी तीन रोड हमारे ये हैं चौथा हमारा नेशनल हाईवे फोर लेन में आ रहा शिमला वाला वो भी हमारे इलाकों को टच करेगा ऊना हमीपुर रेल लेन तो इन योजनाओं की एन नहीं दे रहे और जहाँ मेडिकल कॉलेज हमारा हमीपुर जिला का शुरू होना था वो शुरू नहीं किया जान के और ये मेडिकल शुरू होता तो हमारे लोगों को सुविधा इसकी स्वास्थ्य सुविधा मिलती उनको लेके जा रहे हैं और पाँच साल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया ये बातें गांव गांव हम जा रहे हैं कि बताओ कोई काम किया मेले ने या मुख्यमंत्री ने किया तो लोग मना ही कर रहे हैं कोई अपने लोगों को ही डंगे लगाए अपने लोगों को फायदा दिया और उसमें भी घोटाले और भ्रष्टाचार किए बलदेव जी कल कहीं ना कहीं भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो जारी हुआ था कल आप लोगों ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो इन मैनिफेस्टो के दौरान क्या ये जो आप बातें कह रहे हैं इसको पूरा करने की बात होगी जो हमने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया बरसर का अलग से उसमें हमारा बरसर का हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का उसका भवन भी बनाएंगे और डॉक्टरों के पूरी पोस्टें भरेंगे उसमें जूठा पट्टा इन्हें पटका लगा दिया सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर एक भी नहीं है वहाँ उसको भी अपग्रेड करना है भवन भी बनाना है ताकि जितने डॉक्टर पोस्टें हैं सारी भरनी है नंबर दो बिजर का हॉस्पिटल भी अपग्रेड करना है वहाँ भी भवन बना के देंगे भोटा का भी अपग्रेड करना है और जितनी हमारी पीएससी है वहाँ पर कम से कम दो डॉक्टर हों रात को भी एक डॉक्टर है ताकि चौबीस घंटे लोगों को सुविधा मिले और जहाँ जहाँ जरूरत होगी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलनी वो भी हम खोलेंगे ये हमारा उसमें है और दूसरा जितने लिंक रोड हैं वो कच्चे जहाँ उनको पक्का करने की बात है पानी की बड़ी योजना ब्याज से या बाहर से लाने की बात की है हम लोगों ने और जहाँ कॉलेज का जो बात है भवन की जो बनाया हमने बनाया धूम साहब ने दिया पैसा और साइंस विभाग को धूम साहब ने पैसा दिया अब वो वहाँ पर खेल मैदान बनने हैं बच्चों के लिए पंचायत भाई हमने कहा जिम देंगे जाना जमीन उपलब्ध वहाँ खेल मैदान बनाएंगे तो एक बोटा के अंदर हमें कहा कॉलेज देने की बात कही है क्योंकि बोटा के साथ सात पचहत्तर हमीपुर की है और सात पचहत्तर बरसर की है तो बच्चे सेंटर में अगर कॉलेज मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा और हमने कहा बोटा का बस स्टैंड बनाना है वहाँ पर पार्किंग बना के देनी है वीरभद्र ने दो वहाँ पर बोर्ड लगाए हुए दो तीन साल से कुछ काम नहीं किया चाम भी चालू नहीं हुआ अब तहसील का भी एक बोर्ड लगा के तहसीलदार बिजर का टेम्परे ऑर्डर कर दिया वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है वो तहसील का भी पक्का फट्टा लगाएंगे भवन बनाएंगे इस तरह करके हमने ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है कि ये बातें आने वाले समय में हम लोग करेंगे आज सारे गाँव में क्या हो रहा है पक्की सड़कें कच्ची होगी कच्ची के नाले बन गए पानी की हाई तो वह मची हुई है भ्रष्टाचार वर्ष में पन पड़ा सारी बात लोग दुखी हैं पाँच साल में मिले ने एक भी योजना एक भी सड़क सेंक्शन करके नहीं लाया और उसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अपना ही किया और अपने को किया हम आरोप बार बार लगा रहे हैं कि 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से बना बनाई जब तक जवाब दो अगर ज़्यादा है तभी बताया काम में तो भी बताया हर हम कल तोड़ रहे हैं तो सजाई को सामने लाओ कहीं ना कहीं इन दौरान जहाँ हम बड़सर में घूम रहे थे लोगों का कहना है कि आप पे भी कई आरोप लग चुके हैं आप पे भी वो बार बार आरोप लगाते हैं कि जी आप लोगों के बीच जो हैं वो अब शब तक कहे जाते हैं बदतमीजी के रूप में भी जाने जाते हैं वो भी एक प्रचार जो है वो आपके खिलाफ चल रहा है क्या कहेंगे ये तो बिल्कुल जुड़े आप देख रहे हैं लोग कितना प्यार करते हैं आपने सामने देखा और वो हम इनका झूठा प्रचार है इनका कुछ इनका मुद्दा नहीं मिल रहा है पिछले कहा कि करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी बना ली शराब फैक्ट्री है होटल है फलाना है सारे झूठे रूप इन्होंने सौ सत्तर सत्तर इंक्वायरियाँ करा ली कुछ नहीं मिला और हमारे लोग तो हमसे प्यार करते हैं जनता भी प्यार करते हैं हम किसी को गलती बोलते हैं झूठा प्रचार करें ये इनके मुद्दे कोई इशू है ही नहीं लोगों ने मन बनाया कि इस बार कमल खिलेगा और ठाकर प्रेम कुमार दो बजे फिर हमारे मुख्यमंत्री बने जिला से बड़ा फायदा हिमाचल को भी होगा उसका बलदेव शर्मा जी कहीं ना कहीं एक आज़ाद उम्मीदवार भी आ रहा है समाज सेवा जो है वो आजकल साथ में राजनीति भी कर रही है क्या समझते हैं कि कितना इफेक्ट डालेगा वो आपके यहाँ पे इसमें ऐसा है वो तो अब जनता नाव को बताई उसमें मैंने क्या बोलना है कि सबका लोकतंत्र में राइट है कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है तो अपने मुद्दे इशू लेके वो ल
और यहाँ का जो एम है उसने कोरोना पे घोटाले किए हैं लाके में कोई विकास किया ही नहीं हमारे पे रोप झूठे लगाते हैं ऐसे कोई हम पागल है बदतमीजी किसी करेंगे कहीं ना कहीं एक वो देखा गया है कि सीधा सा बात है कि प्रचार के दौरान एक चीज़ ज़्यादा ली जा रही है कि मैं फौजी हूँ जो कैंडिडेट्स हैं कि मैं फौजी हूं और फौजी जो हैं वो मेरे साथ रहें मैंने कन्या के लिए दान किया है मैं कन्या दान के लिए पैसा देता हूं लोग मेरे साथ सहानुभूति रखें क्या ये एक लहर भी देखने को मिल रही है कि ऐसा है कुछ फौजियों की जहां बात है जो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने फौजियों के लिए मान सम्मान दिया है और जो फौजियों के लिए वन रैंक वन पेंशन जो आदरणीय ठाकुर प्रेम कुमार धूल जो हमारे सांसद थे उन्होंने लोकसभा में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा को उठाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक पेंशन फौजियों को दी इसका बहुत बड़ा लाभ फौजियों को हुआ कोई फौजी मोदी साहब से और धूमर साहब से कोई बात नहीं है क्योंकि धूमर साहब के पिताजी खुद कैप्टन थे फौज के बारे में जानते हैं और सभी फौजी जानते हैं कि हमारा भला किसी ने किया और हमारे मान सम्मान किसी ने दिया मान सम्मान की जीवित है फौजी देश की रक्षा करते हैं और वो बॉर्डर में बैठे हैं तब हम सेफ हैं ना आज फौजी चाहे ऑन ड्यूटी है चाहे एक्सरेस मैन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और फौजियों के किसी ने मान दिया मान सम्मान दिया या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया या नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया इसलिए फौजी 100 परसेंट हमारे साथ हैं ये किसी के बकाव में फौजी आने वाले नहीं है वो सही फैसला सही टाइम में लेंगे नौ को कमल का फुल का बटन दबाकर भारी समर्थन करेंगे और ठाकुर प्रेम कुमार धूम जी जहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे वहाँ मोदी साहब के हाथ भी मजबूत करेंगे बलदेव शर्मा जी आखिरी बात की कहीं ना कहीं आपको हनुमान कहा जाता है मुख्यमंत्री का जो हम जिनके आप भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है तीसरी बार कितना लाभ मिलेगा और क्या ये जो एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है इससे कितना फर्क ना सिर्फ हमीरपुर में बल्कि प्रदेश में पड़ने वाला है धूमल साहब का जो डिक्लेयर किया हो तो आप चेहरे से हमारे लगा सकते हैं कितनी खुशी हमें है क्योंकि प्रेरणा स्रोत हमारे धूमल साहब हैं और इससे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के दी पचास प्लस होगा जब से धूम साहब डिक्लेयर हुए सठ प्लस होगा कांग्रेस का पूरा सुफरा फास साफ होगा क्योंकि आदि ठाकुर प्रेम कुमार धूम जी ने 10 साल बहुत बढ़िया काम किया और पूरे एक हिमाचल के अंदर किया कोई भेदभाव ऊपर नीचे का नहीं किया राजा वीरभद्र वीरभद्र हमेशा हमारे साथ भेदभाव करता है एक भी पैसे का काम बरसर विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया पाँच सालों में हमीरपुर के कार्यालय उठा के ले गए यहाँ का पैसा शिफ्ट कर दिया दिया कुछ नहीं उल्टा हमारे जो कार्यालय धूमल साहब ने पैसा दिया वो भी वापस कर दिया जितने उद्घाटन मेरे क्षेत्र में हुए मैं अपना कह सकता हूँ बरसर का शिलान्यास किए हैं सारे का सारा पैसा आदरणीय ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे इलाके को पैसा दिया आज इस सरकार ने कुछ नहीं दिया न मिले दिया कुछ दिया क्या मान के चलें क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक आवाज़ है आपको विधायक के साथ साथ मंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं क्या कहेंगे मैं तो मुख्यमंत्री हूँ धूमल साहब मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री हैं हमें मंत्री हमें कोई लालच नहीं है धूमल साहब मुख्यमंत्री बन गए तो हमारे काम ज़्यादा होंगे इसलिए चाहते हैं धूमल साहब मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री हैं हमें कोई लालच नहीं है लाके विकास है हमारी लालच है लाके का विकास लाके की सेवा लोगों के अच्छे भाव से ईमानदार से काम करें और बढ़िया लोग प्यार कर रहे हैं लगाव करते हैं और हमारी भाषा तो आपने देख ली है कि कितना प्यार लोग करते हैं ये चर्चा करने अब चर्चा मुद्दे कुछ नहीं है इनके पास ठीक है कभी हम बोलते हैं किसी को जोर से बोलते भी हैं तो किसी अधिकारी को बोलना पड़ता है भैया एक काम हमने ब्रोटी में कहा कि सौ पाइप लगे नहीं है पाइप हमने दी है अगर आप नहीं लगाएंगे तो थोड़ा बोलते क्यों नहीं लगाई भैया वो राइट है जनता में हम के जवाब दे या ऑफिसर के नहीं ऑफिसर काम करना पड़ेगा हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं और ये तो प्रचार झूठा करेंगे कुछ मिलने आप कुछ नहीं मिलने आ रहा लोग मुझे जानते हैं लोगों ने पिछली बार कहा था कि पंद्रह साल हमने कड़ू खाया और इस बार मटर पनीर खाएंगे पंद्रह साल उन्होंने देख लिया कि हमारा कड़ू खराब है बोल दे कड़ू खराब है मुंडू खराब बलदेव खराब है धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ बलदेव शर्मा जी जिनका सीधा सीधा कहना है कि विकास उनका प्रमुख एजेंडा है और मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रेम कुमार धूमल के चयन करने से ही उनके साथ वे और तक आगे जाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे